Hoy quisiera hablarles de la política monetaria y la política fiscal que se vienen aplicando en nuestro país para afrontar la crisis económica generada por la prolongada cuarentena decretada por el gobierno. Existe mucha confusión entre lo que es la política monetaria y lo que es la política fiscal. Por ejemplo, una gran mayoría de la población se pregunta por qué el gobierno ha entregado 60 mil millones de soles a las empresas en la primera y segunda fase del programa reactiva y apenas 7 mil millones en bonos y otros subsidios a la población de menos recursos. ¿Por qué se da más dinero a las empresas que a la población más necesitada? ¿Por qué no dar un bono universal a todas las personas para que cubran sus necesidades básicas? ¿Por qué no dar al menos igual cantidad de dinero que se da a las empresas a la población más pobre? Para explicar esta aparente injusticia es necesario entender las diferencias entre lo que es la política monetaria y lo que es la política fiscal. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación bajo control. El Banco Central, que es el responsable de esta política, logra su objetivo controlando la cantidad de dinero que circula en la economía. Así, la política monetaria será expansiva cuando se aumenta la oferta de dinero, ya sea imprimiendo más moneda y billetes, o mediante los conocidos repos, que son acuerdos de recompra de carteras bancarias o bonos de empresas que hace el Banco Central para inyectar liquidez indirectamente. Por otro lado, la política monetaria también puede ser contractiva cuando se reduce la oferta de dinero disminuyendo la cantidad de repos o elevando la tasa de encaje, que es el porcentaje de depósitos que los, los bancos deben mantener en el Banco Central. Adicionalmente, la política monetaria también puede trazarse como objetivo contribuir al crecimiento del Producto Bruto Interno y mantener un bajo nivel de desempleo. Pero en el Perú, por mandato constitucional, a diferencia de otros países, el Banco Central prioriza el control de la inflación y la estabilidad de la moneda por encima de la reducción del desempleo. La política fiscal, por su lado, son las medidas que adopta el Ministerio de Economía para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente de pleno empleo y con baja inflación. La política fiscal se ejerce aumentando o disminuyendo los impuestos o el gasto público, ya sea corriente o de inversión, y el endeudamiento del gobierno. Las medidas de política fiscal se deben implementar a través de la ejecución del presupuesto público, aprobado anualmente por el Congreso. Si el gobierno gasta más que los ingresos, tiene que endeudarse. En nuestro país, especialmente en los últimos nueve años, la política fiscal no se ha cumplido según lo programado en el presupuesto, ya que muy pocas veces se ha ejecutado el 100% del presupuesto, principalmente por una deficiente capacidad de ejecución de las inversiones y porque los ingresos no han sido suficientes. Los gastos y niveles de endeudamiento se han realizado de acuerdo con las necesidades del momento. Por ejemplo, en la actual crisis del COVID-19, a pesar de que los ingresos y los gastos se han alterado significativamente, no ha habido un anuncio por parte del gobierno de una reprogramación del presupuesto que obviamente se necesita ya que las, lo contenido en el presupuesto ha dejado de ser válido. En este contexto, no es lo mismo dar un préstamo a una empresa o varias empresas que entregar dinero a un conjunto de personas sin ninguna contraprestación a cambio. Los préstamos a las empresas son otorgados a través del sistema bancario como préstamos a ser pagados en uno o dos años. La entrega del dinero, bonos o subsidios a las personas son otorgadas directamente por el gobierno sin esperar ningún repago. Las empresas tienen que pagar el préstamo. Las personas beneficiadas con el bono no. Esa es la diferencia entre la política monetaria y la política fiscal. ¿Cuál ha sido el impacto de la política fiscal? El impacto inmediato ha sido el deterioro del déficit del sector público que se va a traducir en un significativo incremento de la deuda del Estado. En el gráfico adjunto observamos que en el al mes de junio, el déficit acumulado de los últimos 12 meses ya alcanza el 5% del PBI. Sin embargo, este mayor déficit 
se debe más a la caída de los ingresos tributarios que a un mayor gasto público, ya que la inversión pública ha estado paralizada. En la segunda parte del año, el incremento del gasto contribuirá a aumentar el déficit que se estima va a superar el 10% del PBI a fin de año. El problema es que este mayor déficit no está contribuyendo ni a disminuir el desempleo ni a reactivar la economía. La pésima gestión del gobierno viene impidiendo que se gaste. Y cuando se gasta, se gasta mal o tardíamente. Es decir, la política fiscal del gobierno no está funcionando. Por su parte, el impacto de la política monetaria va a tomar más tiempo en surtir efecto. El Banco Central ha tenido que recurrir a medidas no convencionales para enfrentar los efectos de la cuarentena. En lugar de los tradicionales repos, el Banco Central ha inyectado liquidez al sistema abriendo una línea de crédito directa a los bancos para que estos a su vez presten a las empresas bajo el programa Reactiva Perú. Para asegurarse que esta liquidez adicional llegara a las empresas y no se quede en los bancos, el Ministerio de Economía otorgó a través de COFIDE los avales necesarios para que los bancos presten a las empresas a tasas de interés bajas. El Banco Central apuesta a que los préstamos a las empresas permitirán que éstas no cierran o despiden a sus trabajadores y que las empresas puedan reactivarse rápidamente para que estén en condiciones de repagar sus préstamos y de esta forma restaurar el nivel de la liquidez a sus condiciones de equilibrio sin tener efectos inflacionarios o devaluación de, de la moneda. ¿Existe alguna alternativa a la política del Banco Central? En la actualidad se están poniendo en boga otras propuestas de política monetaria heterodoxas que proponen que el Banco Central emita dinero sin activos como contraparte en su balance. Es decir, que no sea el Ministerio de Economía el que otorgue los bonos, sino que sea directamente el Banco Central el que lo haga, para evitar que el Ministerio de Economía incremente su déficit. El dinero creado podría distribuirse directamente a la población como un bono universal. Estas nuevas propuestas llamadas teorías monetarias modernas, MMT en inglés, se basan en la creencia de que la inflación no es un problema monetario, sino un problema de costos, lo que se llama inflación de costos. Bajo esta premisa, se puede emitir ilimitadamente y aumentar el gasto público y el déficit fiscal hasta lograr el pleno empleo sin causar inflación o devaluación de la moneda. La tentación de volver a este tipo de teorías en época de crisis y elevado desempleo es muy grande, pero la historia lamentablemente ha demostrado que nunca funciona. El problema con la política monetaria y fiscal es que no reconocen que el problema central en nuestro país es el desempleo y el desempleo encubierto, es decir, la informalidad. Este problema ha sido desnudado por la pandemia. El elevado desempleo actual amenaza convertir la recesión causada por el estado de emergencia en una depresión económica de impredecibles consecuencias. La política monetaria del Banco Central no toma en cuenta el desempleo y la informalidad como se hace en Estados Unidos y en otros países. La política fiscal, por su lado, tampoco toma en cuenta el desempleo y la informalidad. Solo se piensa en el cierre de brechas, combate a la pobreza, inversión en infraestructuras, en educación y salud. Es necesario un replanteamiento integral de la política monetaria, de la política fiscal y la política tributaria en función de la generación de empleo productivo formal. Una posible solución consiste en hacer lo que hizo Roosevelt durante la depresión de 1929. En lugar de regalar bonos a la población, se daría empleo formal, productivo, en las áreas rural y urbana. Forestación, reservorios, canales, río tecnificado, siembra del agua en el área rural, especialmente en la sierra y reconstrucción de millones de viviendas precarias en el ámbito urbano, especialmente en las grandes ciudades. Para generar millones de empleos formales se recurre al esquema empleado por Roosevelt, el empleo civil voluntario, organizado por el ejército tipo servicio militar, con cuarteles para albergar a los empleados con un sueldo mínimo de paga, 
con sus aportaciones a esa luz y a la ONP y habitación, uniformes y comida por un periodo de dos años. ¿Cómo se financiaría? Con un fondo tipo mi vivienda que daría préstamos con bajas tasas de interés a los agricultores beneficiados con los reservorios o forestación y a los moradores de las viviendas precarias. Con la participación de las Fuerzas Armadas se tendría no solo fuentes de trabajo formales, sino una fuerza laboral disciplinada, apolítica y que aprendería oficios en los cuarteles. 